হ্যালো কি অবস্থা সবার একটু দেরি হয়ে গেল আসলে খাবার আসতে লেট করছে সেই সময় খাবার আসার কথা তার থেকে পনেরো মিনিট লেট করছে ওকে গাইস আজকে বেসিক্যালি আমার ক্লাস নেওয়ার পুরোপুরি ইচ্ছা নাই আমি ক্লাস প্রিপেয়ার করছিলাম এটা বিশেষ করে স্টোরি বুকটা প্রিপেয়ার করতে যে দেখলাম যে প্রিপেয়ার করতে আর একটু টাইম লাগবে ফ্রন্ট ইন্ডে আমাদের আর টোটাল চারটা ক্লাস আছে মেনলি ডিজাইন সিস্টেম তো মোটামুটি শেষ ডিজাইন সিস্টেম মোটামুটি শেষ এখন ডিজাইন সিস্টেমের সাথে স্টোরি বুক আর টেস্টটাকে যুক্ত করে দিলেই আমাদের মোটামুটি এদিকার কাজ কমপ্লিট সো চারটা ক্লাস বাকি আছে চারটা ক্লাস নেক্সট সপ্তাহে দুইটা তারপরে সপ্তাহে দুইটা দিয়ে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে আজকে মূলত মানে এখন যে জিনিসপত্র গুলো রয়েছে সেই জিনিসপত্র গুলোর সাথে আপনাদের ফিউচার পরিকল্পনার খুব বেশি ডিফারেন্স হবে না এই জন্যই মূলত ক্লাসে জয়েন করলাম নাহলে মেসেজ করে দিতাম চারটা ক্লাস বাকি আছে একটা ক্লাস হচ্ছে স্টোরি বুকের ওপরে একটা ক্লাস হচ্ছে টেস্টিং এর ওপরে একটা ক্লাস পারফরমেন্স অপটিমাইজেশনের ওপরে আর ফাইনালি একটা ক্লাস হবে টাইপ স্ক্রিপ্টের ক্রাশ কোর্স টাইপের অনেকেই টাইপ স্ক্রিপ্টের অনেকগুলো ফিচার নিয়ে কনফিউশন ফেস করতেছেন সেগুলোর ওপরে তো তারপরে আমাদের প্রজেক্ট তবে প্রজেক্টের বিষয়টা নিয়ে আসলে আজকে কথা বলতে এসছি আর যদি আপনাদের কোনো কনফিউশন থেকে থাকে সেই কনফিউশন গুলো নিয়ে আলোচনা করবো অনেকদিন টানা ক্লাস হচ্ছে কোনো আলোচনা হচ্ছে না ঠিক আছে আরিবুল ভাই কারণ খুঁজে পাইছেন কি কারণ ছিল এটা আমার কিন্তু আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে পারছি ওকে থ্যাংক ইউ ফর ফাইন্ডিং ফাইন্ডিং দিস সলিউশন কারোর কোনো কোয়েশ্চিন টোয়েশ্চিন থাকলে আজকে করতে পারেন তারপরে মূলত আমি আলোচনা করব প্রজেক্ট নিয়ে হ্যাঁ শামিন ভাই বলেন আসসালামু আলাইকুম ভাই ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি হচ্ছে আপনারা যে ডিজাইন সিস্টেমের ক্লাসগুলো নেই আর কি আমি স্টাডি করতেছিলাম আমার আমরা 
तफात क्लस व्यवहार कर टेम्पलेट बना परवर्ती क्रिएट करतेट इंटरफेस जो अपनी बना दैट इज द रूल्स दैट यू हाव टू फलो फर्म समय उटा सो साधारण डम रिलेटेड क्यागुलो करी यूज लेट इफेक्टर मध्य कारण ये लेटर सम्पृक्त और आदार जो क्यागुलो रही है जगह आसले रेंडारे पर दरकार सेगल यूज इफेक्टर मध्य करी इन्स्टैंड पासी ना क्योंकि एक सार्वर कल करा दरकार स्टेट आपडेट करा दरकार मानल मध्य मैं 
তারপর হচ্ছে আপনি যে বিভিন্ন যে ইসের জন্য আমরা বানিয়েছিলাম ওই যে অ্যাক্সেসিবিলিটির জন্য ওগুলা কিন্তু ইউজার দিক আর না দিক ওইটা কিন্তু মানে ডিফল্ট থাকবেই মানে এরকম থাকবে নাকি একটা তাই তো থাকবেই তো কারণ হচ্ছে ইউজার চাইলে কিন্তু আবার ওইটাও চেঞ্জ করে দিতে পারে ইউজার চাইলে দেখা যাচ্ছে এরিয়া লেভেল যখনই ইউজার একটা অবজেক্টের ভিতরে বলে দিল এরিয়া লেভেল আর একটা কাস্টম ভ্যালু দিল কি আনডিফাইন দিক না কেন ওটা কিন্তু ওভারাইড হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে ওখানে পুরো জাটারে যাচ্ছে অবজেক্টের মাধ্যমে আর অবজেক্টের ভিতরে যদি আমার প্রিভিয়াস অবজেক্ট একটা থাকে আর পরে আপনি আরেকটা জিনিস স্প্রেড করেন তাহলে কি তো দুইটা হয়ে গেল না পরে যেটা পাবে সেটাই তো ভ্যালুটা বসাবে এই কনসেপ্টে কাজ করতেছে ওইটা আমি দেখছিলাম যে আপনি হচ্ছে যখন ওই যে মাইনাস করে দিচ্ছি তাই কাজ করতেছে তাই তো হ্যাঁ মানে ট্যাব দিয়ে আর কি প্রথমে কিভাবে বুঝবেন প্রবলেম বা माइनसिकेना छोटो टैपी ক্লিক করিনি বা ইন্টার কি প্রেস করিনি বা স্পেস কি প্রেস করিনি বা ডাউন কি প্রেস করিনি তখন অবধি ওইটাই সবচাইতে ওইটা সিলেক্টেড অলরেডি এবং ওইটার ভ্যালুই ট্যাব ইন্ডেক্স এর ভ্যালুই সবথেকে বেশি যখনই আমি ডাউন কি প্রেস করলাম এখন আমার নিচের যে পপ আপটা দরকার সেই পপ আপটা পপ আপটা ফোকাস হলো এবং এটা রেন্ডার্ড হলো কিন্তু রেন্ডার্ড হওয়ার সাথে সাথে আমার ট্যাব ইন্ডেক্স যাওয়া দরকার তার প্রথম আইটেমে তো আমি কিভাবে বুঝবো যে এটার প্রথম আইটেম কত তাই না তো আমি এখানে যেটা করছি আমার ট্যাব আছে এরি প্যারেন্ট এলিমেন্টের কাছে কাইন্ড অফ তো এখানে একটা ছোট্ট ট্রিক্স খাটাইলাম ট্রিক্স খাটাই মাইনাস করে দেওয়ার সাথে সাথে যেহেতু আমার সিলেক্ট এলিমেন্টের ভ্যালু কখনো মাইনাস হবে না যেটা আমি জানি ডিফল্ট ভাবেও হবে না হইলে ওয়ান হবে জিরো হবে বাট মাইনাস হবে না তো আমি এখানে হ্যাক করে ওর থেকে কমায় দিলাম মাইনাস ওয়ান দেওয়ার অর্থ হচ্ছে ওর থেকে কমায় দিলাম ওর থেকে কমাই দিলে অটোমেটিক ফোকাস ওর উপর চলে গেল আর বাকি পরবর্তী গুলো তো আমি হ্যাঁ পরের গুলো তো আমি ড্রপ ডাউন দিয়ে কন্ট্রোল করছি পরের গুলো কিন্তু আমি ট্যাপ দিয়ে কন্ট্রোল করছি না शेयर भागशेष माइनस 1% ऑप्शन डॉट लिंक पर इट इज दैट्स ट्रू 
কিন্তু কথা হচ্ছে যে ভাই আপনি একটা প্রবলেম অনেক হইতে সলভ করতে পারবেন কিন্তু আমার শেখানোর সময় যেটা সহজ হবে কিন্তু সেটা শেখাবো না না আপনার তো খুবই জোস একটা সলিউশন মানে খুব ইজি মানে একদম বুঝতে সহজ বোঝানোর কিছু নাই এখানে সবাই বুঝবে তাই না এটা ম্যাথমেটিক্সে গেলে পরে অনেক সময় আমাকে এখন ভাগ শেষ দেয় কি হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স কেমনে কাজ করতেছে সেটা বোঝাইতে হতো তো এই ঝামেলার ভিতরে আমি যাইনি কারণ এটা আমার টপিকসই না এটা আমার শেখানোর টপিকসই না ওই সময় আরেকটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে আপনার যে এটা হচ্ছে একটা মানে আপনার মনে মানে খেয়াল করেন নাই হয়তো বা হচ্ছে আর কি আমি ভিডিওতে দেখি নাই আর কি আপনি মনে হয়তো খেয়াল করেন নাই সেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা হচ্ছে একটা কাজ করতেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা একটা জিনিস মিস করে গেছি সেটা হলো যে যখন আমাদের বাটন ইস সিলেক্টেড ট্রু থাকবে মানে বাটনটা সিলেক্টেড তখন হাইলাইট করলে যে সিলেক্টেড বাটনটা ওইটার উপরে হাইলাইট হচ্ছিল তো একটু দেখতে আর কি উইয়ার্ড লাগতেছিল তো আমার কাছে এটা হয়তো খেয়াল করা হয়নি একটা সিএসএস দিয়ে দিলে ঠিক হয়ে যাবে হ্যাঁ কন্ডিশন এন্ড কন্ডিশন দিয়ে দিল স্যার কি সিএসএস এ যে যখন হয়তো একটা সিএসএস হবে তখন হ্যাঁ হ্যাঁ তখন হাইলাইটেড কালারটা হবে না এরকম হ্যাঁ এটা এটা তো ইজিলি করে দেওয়া যাচ্ছে জাস্ট একটা কন্ডিশন দিয়ে দিলেই হয়ে গেল হুম আরেকটা প্রশ্ন ছিল लास्ट क्वेश्चन সেটা হচ্ছে যে টাইপ স্ক্রিপ্ট আমি একটা জিনিস খেয়াল করছি আপনি প্রাই করতেছিলেন সেটা হচ্ছে যে মানে যে কোনো কিছু একটা ভ্যালু যদি নাম্বার অথবা নাল হয় মানে নাম্বার অর নাল ইউনিয়ন টাইপের তাহলে সেটা আমি একটা এরর থ্রো করতেছিল যদিও আমি জানি যে এটা মানে মান কখনোই নাল হবে না কিন্তু স্টিল ওই মানে একটা মানে আছে যে হইতেও পারে না বলা যায় না তো এখন হচ্ছে এই এররটা অ্যাভয়েড করার জন্য আপনি যেটা করছিলেন সেটা হচ্ছে যে ওই একটা পাউন্ড হ্যাশের আগে একটা অপারেটর দিয়েছিলেন মানে নট অপারেটর নট অপারেটর লাস্ট এটা কেন করতে মানে এটা টাইপ এটা দেওয়ার কারণ এটা দেওয়ার কারণ দেওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে যে যখন আমি শিওর জানি যে আচ্ছা ঠিক আছে আমার ভ্যালু টাইপ নাল অথবা একটা হইতে পারে নাম্বার অথবা বুলিয়ান হট এভার হইতে পারে সাথে নাল হইতে পারে কিন্তু আমি শিওর জানি যে এই সিচুয়েশনে আমার নাল হওয়ার কোনো চান্স নাই তখন আমি ওখানে ওই অপারেটরটা ব্যবহার করে দিলে টাইপ স্কি বুঝবে যাচ্ছে যে এটা ব্যবহার করছে প্রোগ্রামার জানে শুনেই ব্যবহার করছে যদি ইরোর আসে সেও জানে শুনেই করছে আর যদি আমি এরকম সিচুয়েশন আসে যে না আমি জানি না তখন আমাকে কন্ডিশন চেক করতে হবে যে এটা নাল কিনা ওকে তারপরে হচ্ছে দিতে হবে তো আমি এটা শিওর জানি যে জায়গাটায় আমার এটা দরকার নাই এটা কোনো ইস্যুই ক্রিয়েট করবে না তাই আমার এক্সট্রা করে কন্ডিশন চেক করার কোনো দরকার নাই জি বুঝতে পারছি মানে আমি এই क्वेश्चनটা করলাম কারণ হচ্ছে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট এরকম কিছু করি নাই কখনো না জাভাস্ক্রিপ্ট এরকম তো না হয় ভ্যালু লাগে মানে কনভার্ট করার জন্য বুলিয়ান কিন্তু টাইপ স্ক্রিপ্টটা দেখলাম যে ভ্যালু পরে করে তো এটা কেন করে আমি বুঝতেছিলাম না ওটা ওটা অ্যাকচুয়ালি নট অপারেটর না ওটা আবার বুলিয়ান অপারেটরও না ওই অপারেটরটা জাস্ট সেম টাইপের অপারেটর দেখতে সেম কিন্তু কাজ আলাদা ঠিক আছে জি জি বুঝতে পারছি আর ইসের আরেকটা বিষয় ছিল সেটা হচ্ছে যে আমার কোন প্রবলেম হয়নি আমি হচ্ছে যে রিয়াক্ট বিল্ড যেগুলো ওয়াচে আর কি ওয়াচ মোড দেওয়া ছিল প্রথম থেকেই সুন্দর ভাবে কাজ করতেছে কোনো সমস্যা হয়নি আপনারটাতে আমি খেয়াল করছিলাম যে কেন জানি হয়েছিল সমস্যা হ্যাঁ ওই সমস্যার দিয়েছে ব্যাপারটা আপনি হচ্ছে যে স্টোরি বুক তারপর হচ্ছে মানে যে জিনিসগুলো দেখাবেন পারফরম্যান্স অপটিমাইজেশন এই বিষয়গুলো কি আমরা ডিজাইন সিস্টেমেই আর কি দেখব নাকি হচ্ছে আপনি ওটার জন্য আলাদা কোনো অ্যাপ্লিকেশন বা কিছু একটা দেখাবেন কিছু জিনিস ডিজাইন সিস্টেমে দেখতে পান যেমন স্টোরি বুকটা ডিজাইন সিস্টেমে দেখলেই সহজ হবে কারণ স্টোরি বুকটা লাগেই ডিজাইন সিস্টেমে ডিজাইন সিস্টেমের জন্য ইউনিট টেস্টিংটা লাগেই ডিজাইন সিস্টেমে সরাসরি আবার আদার যে ইন্টিগ্রেশন টেস্টিং গুলো আছে সেগুলো লাগে হচ্ছে যে আপনার অন্য জায়গায় প্রজেক্টে রিয়েল প্রজেক্টে তো টেস্টিং নিয়েও আমার কিছু স্টাডি করতে হবে বা ক্লাসটা রেডি করতে হবে যে কিভাবে সহজে আপনাদেরকে টেস্টিং গুলো বোঝানো যায় দ্যাটস ইট আসলে তো স্টোরি বুকটা যত সম্ভব আপনারা এইসেই দেখবেন স্টোরি বুক নিয়ে আসলে অনেক কিছুই বলার আছে তো সবকিছু অর্গানাইজ করে বলার বিষয়বস্তু আছে তো সেটা এখানেও দেখতে পারেন শুধু আবার একটা ফ্রেশ প্রজেক্টেও দেখতে পারেন নো প্রবলেম আর ভাই তবে আপনারা ডিএন সিস্টেমে দেখবেন মাস দেখবেন তারপরে হচ্ছে হয়তো আলাদা প্রজেক্টে দেখলে দেখতে পারেন যদি না বুঝতে পারেন সেই ক্ষেত্রে জি হ্যাঁ বলেন আর ভাই শেষ একটা কোশ্চেন এটাও করে শেষ করব সেটা হচ্ছে যে 
টাইপ স্ক্রিপ্ট আসলে কোনো মানে ফ্রন্ট এন্ড বা ব্যাক এন্ড ইসের মানে ব্যাক এন্ডের মধ্যে কিছু না এটা তো জাস্ট মানে এটা তো আমি যে কোনো জায়গায় ইউজ করতে পারবো ফ্রন্ট এন্ডও ইউজ করি আবার ব্যাক এন্ডও ইউজ করতে পারবো ডেফিনেটলি এখনকার যে মডার্ন ব্যাক এন্ড যে অ্যাপ্লিকেশন গুলো সেগুলো দিয়ে কি টাইপ স্ক্রিপ্ট ইউজ করা হয় মোস্ট অফ দা প্রোডাকশন লেভেল অ্যাপ্লিকেশনে টাইপ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হয় আর তার মানে হচ্ছে নোট জেস বা এক্সপ্রেস এর সাথে আমরা মানে ব্যাক এন্ড অ্যাপ্লিকেশনে আচ্ছা বুঝতে পারছি যেখানে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে কাজ করতে পারেন সেখানেই আপনি টাইপ স্ক্রিপ্টে কাজ করতে পারেন আর মোস্ট অফ দা কমপ্লেক্স অ্যাপ্লিকেশনে টাইপ স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করা হয় একটাই রিজনে এতে কিন্তু আপনার কাজ বৃদ্ধি পায় অনেকগুলো কাজ এক্সট্রা করতে হয় অনেকগুলো প্রেসার নিতে হয় যেমন একটা ভেরিয়েবল ডিফাইন করে রাখছি ব্যবহার করি না আমাকে এই রোড দিয়ে আমার প্রজেক্টটি রান করতে দেয় না এরকম অসংখ্য প্রবলেম কিন্তু তৈরি হয় এক্সট্রা অনেক কিছু করতে হয় ফ্রন্ট ইন্ডে তেমন কাজ করতে হয় না কিন্তু ব্যাক ইন্ডে প্রচুর কাজ করতে হয় টাইপ স্ক্রিপ্টের জন্য তো আমরা এক্সট্রা করে ক্যান করব ভাই এত কিছু জাস্ট বিকজ যে আমি যখন মানে আমার প্রজেক্টটা লাইভ করব প্রোডাকশন সার্ভারে দিব তখন আমি এতটুকু নিশ্চিন্তা থাকবো যে কোনো জায়গায় আনডিফাইন্ড হওয়ার কারণে আনডিফাইন্ড মানে কোন একটা ফাংশন যে ফাংশনটা আনডিফাইন্ড কানডিফাইন্ড দিস কাইন্ড অফ ফাংশন এই টাইপের যেসব ইরোড দেয় না জি এই ধরনের ইরোড যেন না ঘটে এই নিশ্চয়তা হ্যাঁ এই নিশ্চয়তা আমাদের থাকার জন্য মূলত হচ্ছে আমরা টাইপ স্ক্রিপ্ট গুলো ব্যবহার করব ওকে জি বুঝতে পারছি হুম थैंक यू You are welcome. I'm the back end is a future is a back in curve back in the poor tight type is keep to raise on a type is keep to be some other front in the last class. The type is keep to be she cast like in a hand. I mean, I don't know. I keep type skip. They should go see. I mean, I need to work. I could see type skip. It's a type is keep their website. A past minute shot me to act up. Yes, it's a tech overview was a tutorial type in. ওইটা করলে পারে মোটামুটি টাইপ স্ক্রিপ্টের যে নলেজ হয় সেটা দিয়ে আপনি টাইপ স্ক্রিপ্ট শুরু করে দিতে পারেন যে কোনো জায়গায় এরপরে টাইপ স্ক্রিপ্ট বিষয়টা এরকম না লাইক জাভা স্ক্রিপ্ট জাভা পিএসপি পাইথন এর মতো এরকম ল্যাঙ্গুয়েজ না যেটা আমাকে কাজ করতে করতে শিখতে হবে আমি নিজেও টাইপ স্ক্রিপ্ট এর খুব কমপ্লেক্স জিনিস জানি না কিন্তু আমি কাজ করে যাইতে পারি কারণ আমার যে জায়গায় যেটা দরকার আমি গুগল করে দেখে নি কারণ টাইপ স্ক্রিপ্ট ইজ নট মাই মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ আমার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে জাভা বলেন এলিমেন্ট গুলা সেগুলোতে হোভার করলেই সে মানে বলতেছে যে এটা কি টাইপের এলিমেন্ট তখন ওই টাইপটা কপি করে যদি বসাই দিই জেনেরিক এর মধ্যে তাহলে আমার কাজ হয়ে যায় এক্সট্রা করে আর কি কিচ্ছু শেখা লাগে না ভিএস কোড বা হচ্ছে আপনার ওয়েব স্ট্রম এর মতো আইডি গুলো ইজিলি আপনাকে যে সাপোর্টটা দেয় আপনি টাইপ বের করে নিতে পারেন অনেক সময় এরকম হয় যে আমি টাইপ জানি না কিন্তু আমার কাছে অবজেক্ট আছে সো টাইপ অফ ওই অবজেক্টের নাম দিয়ে দিলে হয়ে গেল ঠিক আছে টিপ অফ টিপ অফ কি মানে লাগে রিয়েল লাইফে হ্যাঁ এগুলো সবই লাগে হ্যাঁ डेफिनेटলি আপনার বিভিন্ন সিচুয়েশনে আসবে যে সিচুয়েশনে ওইভাবে শেখার প্রয়োজন হবে না যখন যেটা দরকার হবে তখন আচ্ছা একটু দেখে নি প্রথম যে কাজটা করতে হবে টাইপ স্ক্রিপ্টের জন্য ওর ডকুমেন্টেশনে ঘেটে একবার দেখে নিতে হবে যে কি কি জিনিসে সাপোর্ট করে তাহলে আপনার মাথায় থাকবে মাথায় থাকলে পরবর্তীতে যখন যেটা লাগবে আস্তে করে এক্সপ্লোর করে নিতে হবে আমার টাইপ স্ক্রিপ্ট এমন ল্যাঙ্গুয়েজ না যে আমি জাভা স্ক্রিপ্ট পারি না আমি হোট করে আজকে টাইপ স্ক্রিপ্ট শিখে ফেলবো আমি টাইপ স্ক্রিপ্টে বস হয়ে যাবো বাট ইউ কান্ট ভাই কখনোই হবে না কারণ টাইপ স্ক্রিপ্ট ইন্ড অফ দা ডে কনভার্ট হবে জাভা স্ক্রিপ্টে সো জাভা স্ক্রিপ্ট জানা থাকলে টাইপ স্ক্রিপ্ট এর মূল কনসেপ্ট যেগুলো আছে টাইপ কেমন ডিফাইন করতে হয় ফাংশন কেমন ডিফাইন করতে হয় এর ভিতরে ক্লাস প্লাস ইন্টারফেস আবিজাবি কয়েকটা জিনিস আছে সেগুলো কেমনে কাজ করে বিশেষ করে জেনেরিক্স কেমনে কাজ করে এই অল্প কয়েকটা জিনিসের একটা আইডিয়া থাকলে আপনি আরামসে টাইপ স্ক্রিপ্টে কাজ শুরু করে দিতে পারবেন আর বাকিটা কিছু কমপ্লেক্স জিনিসপত্র সেগুলো আস্তে 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 যখন যে যেখানে যেরকম দরকার হয় সেভাবে এক্সপ্লোর করতে করতে যাবেন আরেকটা প্রশ্ন করা যাবে মানে আপনার যদি আরো দশটা কোশ্চনই থাকে কোনো সমস্যা নেই আপনি করতে পারেন আচ্ছা আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনি কি আমাদেরকে মানে বান্ডেলিং সম্বন্ধে কোনো ধারণা দিবেন যে কিভাবে কোড ট্রান্সফাইলিং হয় ব্রাউজারে বা হচ্ছে কিভাবে আমরা আসলে বান্ডেলিং নিয়ে কাজ করতে পারি যেমন ইএস বান্ডেল বা ওয়েব প্যাক কারণ হচ্ছে অনেক জায়গাতে দেখি যে এটা এটা হচ্ছে এই বসে আর কি যে মানে বান্ডেলিং জানতে হবে ডিফল্ট যে বান্ডেলার গুলো থাকে সেই বান্ডেলার গুলোতে আমাদের কাজ হয়ে যায় 
কিন্তু নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট টাইম ওকে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট টাইমেই আমাদের এই ডিফল্ট বান্ডেলার গুলো হেল্প করে যাবে ব্যাপারটা এরকম না এখন বর্তমানে আসলে আমি যখন আঠারো উনিশ সালে কাজ করছি তখনকার যে সাপোর্ট ছিল এখনকার সাপোর্ট আকাশ পাতাল তফাত যে কারণে হ্যাঁ যে কারণে আসলে আমাদের প্রত্যেকটা ছোট ছোট বিষয় নিয়ে ঘাটতে হয় না যেমন আমি যখন কাজ করতাম ফার্স্ট যখন রিয়াক্ট নিয়ে কাজ করছি তখন আমাদের রিজেক্ট করে অলমোস্ট প্রত্যেকটা জিনিস ম্যানুয়ালি করতে হতো ওয়েব প্যাকের অনেক কনফিগারেশন কাস্টম ভাবে করতে হতো এখন সেগুলো দরকারই হয় না এখন অলমোস্ট সব কিছু সাপোর্ট ডিফল্ট ভাবেই আমরা পেয়ে যাই তারপরেও কিছু কিছু সময় এমন হতে পারে যে আপনি রিয়াক্ট ব্যবহার করছেন একটা মাল্টিপেজ অ্যাপ্লিকেশন এর ছোট্ট একটা পোর্শনে দেখা যাচ্ছে যে একটা মাল্টিপেজ অ্যাপ্লিকেশন আছে তারা তার মধ্যে একটা চ্যাট ফিচার্স রাখছে এই চ্যাট ফিচার্স এর অ্যাপ্লিকেশন টুকু শুধুমাত্র ওই চ্যাটের অংশটুকু আপনার রিয়াক্টে করতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু কাস্টম বান্ডেলিং এর প্রয়োজন হইতে পারে তো বান্ডেলিং এর কনসেপ্টটা খুব কঠিন কিছু না বান্ডেলিং করার জন্য আমাদের তেমন এক্সট্রা নলেজেরও দরকার নাই জাস্ট কিভাবে ওয়েব প্যাকের মতো টুলসটা কনফিগার করতে হয় সেটা জানতে হয় এটা বিহাইন্ড দ্য সিন করে কি এটা বিহাইন্ড দ্য সিন বিভিন্ন প্লাগ ইনস ব্যবহার করে বিভিন্ন প্লাগ ইনস বলতে কি ফর এক্সাম্পল আপনি প্রজেক্টটা করছেন টাইপ স্ক্রিপ্টে কিন্তু ব্রাউজার কি টাইপ স্ক্রিপ্ট বুঝবে আমি যদি ম্যানুয়ালি এভাবে করতে চাই যে আচ্ছা প্রথমে আমরা তোমার জন্য সব তৈরি করে রাখছি তুমি এখন আমাদের বলো যে কেমনে তুমি কম্পাইল করতে চাও তো এই জায়গাটাই আমরা ওয়েব প্যাকের মতো জায়গায় যা বলি যে ভাই দিস ইজ মাই এন্ট্রি পয়েন্ট অফ আওয়ার অ্যাপ্লিকেশন ওকে তো হইটা ইন্ডেক্স জেস হইতে পারে অ্যাপ জেস এক্স হইতে পারে হোয়াট এভার মোস্ট অফ দ্য কেস রিয়াক্টের ক্ষেত্রে ইন্ডেক্স জেস ফাইল তো আমরা বলে দিলাম হ্যাঁ যে এটা হচ্ছে আমার এন্ট্রি ফাইল আর আমি আউটপুট হিসাবে এরকম দেখতে চাই এই আউটপুট ডিরেক্টরি বা ডিস ডিরেক্টরির মধ্যে আমার সমস্ত আউটপুট চাই আমি এটা আমি বলে দিলাম এই দুইটা জিনিস এই দুইটা কনফিগারেশন থাকলে পরে ওয়েব প্যাক কাজ করতে পারে জাস্ট দুইটা জিনিস ইনপুট আর আউটপুট কোথায় আপনি রাখতে চাচ্ছেন মানে কোন ফাইল দিয়ে কম্পাইল করতে চাচ্ছেন বা ট্রান্সফাইল করতে চাচ্ছেন আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে কোথায় রাখতে চাচ্ছেন এরপরে আসে হচ্ছে কাস্টমাইজেশন যেমন সিএসএস মডিউল যে আমার সিএসএস এক্স ওয়াই জেড ডট মডিউল ডট সিএসএস লিখলে সেটা আমরা ইম্পোর্ট করতে পারি এটা তো আসলে জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ না হ্যাঁ এটা তো জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ না আমরা সাধারণত সিএসএস ইম্পোর্ট করে থাকি কোথায় এইচ টি এম এল এ তো আমরা তো এখন সেটা করছি না আমরা এখন করছি জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইলের মধ্যে এটা কেমনে বুঝবে ভাই এইটা যখন আমরা জাভা মানে সাধারণত ওয়েব প্যাক কাজ করে জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে জাভা ওয়েব প্যাক কিন্তু এইচ টি এম এল এর সাথেও কাজ করে না সিএসএস এর সাথেও কাজ করে না তো ওয়েব প্যাক কাজ করে জাভা স্ক্রিপ্টের সাথে তো যখনই আমি জাভা স্ক্রিপ্টের মধ্যে সিএসএস ফাইলটা ইম্পোর্ট করছি তখন ওয়েব প্যাক যখন জাভা স্ক্রিপ্ট ফাইল গুলোকে রিড করবে তখন সে এই ইম্পোর্টটাও দেখতে পাবে যখন সে এই ইম্পোর্টটা দেখতে পারবে তখন সে ইম্পোর্টটাকে আলাদা করতে পারবে তখন সে চিন্তা করতে পারবে ওকে দিস ইজ সিএসএস ফাইল তখন সে চিন্তা করবে আচ্ছা সিএসএস ফাইল তো আমি পাইলাম এটা আমি লোড করব কিভাবে এটা আমি রিড করব কিভাবে এটা আমি আউটপুট দেব কিভাবে তো সিএসএস বাদ দিয়ে এবার আমি এস সিএস এর কথা বলি তো এটা বুঝতে আরো সহজ হবে ওকে তো এস সিএস এস তো ব্রাউজার বোঝে না তো এস সি এস এস যখন ব্রাউজার বোঝে না আমার ওয়েব প্যাক পাইলো একটা এস সি এস এস ফাইল তো এখন আমাদের সেটা করতে মানে আমাদের কিছু লোডার বলে দিতে হবে বলতে হবে যে আচ্ছা তুমি সিএসএস লোডার বা এস সি এস এস লোডার স্টাইল লোডার এইগুলো নিয়ে তুমি সিএসএস টাকে রিড করার চেষ্টা করো এই লোডার গুলোর ভিতরে বলে দেওয়া আছে যে কিভাবে তুমি সিএসএস টাকে বা এস সি এস এস টাকে রিড করবা তারপরে এফ সি এস এস টিকে আবার একটা প্লাগ ইনস দিয়ে বা লোডার দিয়ে এস সি এস এস লোডার দিলেই হয়ে যায় যে কিভাবে তুমি সিএসএস এ কম্পাইল করবা কম্পাইল করে তুমি কি ফাইল তৈরি কোথায় ফাইলটাকে আউটপুটে রাখবা ওকে সব কিছু এভাবে করে বলে দেওয়া থাকে তো আমাদের কাজ হচ্ছে জাস্ট কনফিগার করা বিভিন্ন প্লাগ ইনস আছে টাইপ স্ক্রিপ্টে কম্পাইল করার জন্য কারণ টাইপ স্ক্রিপ্ট ফাইলে কাজ করলাম জাবা ব্রাউজার বুঝবে জাবা স্ক্রিপ্ট এটা কম্পাইল তো ইন্ট অফ দা রে করতে হবে তো আমরা বলে দিলাম যে এই প্লাগ ইনসটা ব্যবহার করে তুমি কম্পাইল করো এই প্লাগ ইন সিস্টেম লোডার সিস্টেম করার কারণটা কি এই প্লাগ ইন সিস্টেম আর লোডার সিস্টেম করার কারণটা হচ্ছে ওয়েব প্যাক এমন একটা জিনিস তৈরি করে রাখছে ওরা আপনাকে বাইন্ড করে দেয়নি ওরা আপনাকে বলেনি যে আমরা এই এই জিনিস দিলাম 
এই জিনিস দেই তোমাকে কাজ করতে হবে নো নট লাইক দ্যাট আমি আমার মত কাস্টম ভাবে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো প্লাগইন দিয়ে ইয়েস এক্স্যাক্টলি আপনার যদি মনে যায় যে আমি এসসিএসএস লোডার নেব না আমি আমার মত করে একটা শাফিন সিএসএস লোডার বানাবো তাহলে আপনি সেটা বানাইলেও ইন্টিগ্রেট করে দিলে ইট উইল ওয়ার্ক এটা হচ্ছে পাওয়ারফুল জিনিস যে কারণে প্রচুর থার্ড পার্টি লোডার তৈরি হইছে যেটা হয়তো মানে ওয়েবপ্যাক একটা কোম্পানি সে হয়তো মেইন মেইন প্রবলেম গুলোর জন্য লোডার বা মেইন প্রবলেম গুলোর জন্য প্লাগইনস তৈরি করতে পারবে কিন্তু নো ওয়ান নোস যে যখন আমরা ডেভেলপমেন্টে গেছি আমার কোন ধরনের প্রবলেম অ্যারাইজ হইছে আর সেই ধরনের প্রবলেমের সলিউশন অলরেডি আছে কিনা নো ওয়ান নোস আমার ইউনিক প্রবলেম আসতেই পারে তো এই জন্য যখন ওরা প্লাগইন আর লোডার সিস্টেম করে রাখছে তো তারা আমাদেরকে ওপেন করে রাখছে যে আমরা আমাদের মতো করে লোডারও বানাইতে পারি আমরা আমাদের মতো করে প্লাগইনও বানাইতে পারি ওয়েবপ্যাক যদি আমরা ওয়েবপ্যাকের রুলস মেনে একটা প্লাগইন বা লোডার বানাই তাহলে তারা এটাকে কি করবে রিড করতে পারবে এক্সিকিউট করতে পারবে এবং আমার চাহিদা অনুযায়ী আউটপুট আমি পাবো দ্যাট ইজ দ্য পাওয়ার আর এই জন্য দেখা যায় যে প্রচুর থার্ড পার্টি লোডার প্রচুর থার্ড পার্টি প্লাগইনস তৈরি হয়ে গেছে অ্যান্ড নাইনটি ক্ষেত্রে আমাদের আর আসলে কিছু দরকার হয় না আমরা নিজের মতো করে কনফিগার করলেই হয়ে যায় সো দ্যাটস ইট অ্যাকচুয়ালি আমি হচ্ছে এই জিনিসটার একটা একটা জিনিস শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার আমি হচ্ছে আর কি একটা মানে একটা বানাচ্ছি আর কি সেলফ একটা প্রজেক্ট বা পেট প্রজেক্ট বলতে পারেন সেটা হচ্ছে টাইপ স্ক্রিপ্ট দিয়ে টাইপ স্ক্রিপ্ট মানে একটা ফ্রন্ট এন্ড প্রজেক্ট আর কি জাস্ট এমনি আর কি শিখার জন্য এটা হচ্ছে আর কি আপনার একটা এডিটর বানাচ্ছি কোড এডিটর যেটা হচ্ছে আর কি ব্রাউজারের মধ্যে আর কি কোড কম্পাইল করতে পারবে মানে ওই যে আমরা যেরকম কোড পেনে করি বা স্যান্ড বক্সে করি এরকম কিছু একটা তো এইটা করার সময় হচ্ছে আমি মানে আমি দেখছিলাম যে ওয়েব প্যাক একটা অপশন আছে শুরু করবো যে শুধু আপনার আমি যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আপনার ইএস বিল্ড এর যেম্বলি ভার্সনটা সেটা করছি কারণ সেটা ব্রাউজারে ব্রাউজারে চলবে জিনিসটা মানে বান্ডলিং করতে পারবো তো ওইটা ওইটার ভিতরে আবার ওদের একটা অপশন আছে প্লাগইন অপশন যেটা আপনি এখন মানে কিছু আগে বললেন যে আমি ওদের বিহেভিয়ারটা ডিফল্ট বিহেভিয়ারটা আমি চেঞ্জ করতে পারবো তো আমি চাচ্ছি যে তুমি হচ্ছে হার্ড ডিস্কে মানে হার্ড ডিস্কে খুঁজ বানা মানে মডিউলগুলা মানে এখানে তো ফাইল সিস্টেম নাই এটা ব্রাউজার নাই তো আমি আমি যেটা করছি যে একটা কাস্টম প্লাগইন বানাইছি ওই প্লাগইনটার মানে নিয়ম হচ্ছে যে একটা এসএস এর মধ্যে প্লাগইন ফোল্ডার ক্রিয়েট করতে হবে ক্রিয়েট করার পরে ওখানে কিভাবে গেল <laughs> 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 ছিল ঘাটাঘাটি 
দরকার আছে বাট রাইট নাও টেকনোলজি এত স্মার্ট যে আসলে ওয়েব প্যাক খুব একটা দরকার না বিশেষ করে নেকচেস পপুলারিটি গেইন করার পূর্বে ওয়েব প্যাক লাগতো না এমন কেউ ছিল না কারণ সার্ভার সাইড টেন্ডার করাই লাগতো সার্ভার সাইড টেন্ডার যদি কাস্টম করা লাগে তাহলে আমার ব্যাক বেআইন দা সিন ব্যাক ইন্ডিয়া আমার ওয়েব প্যাক কনফিগার করতেই হচ্ছে লট অফ থিং ওকে লট অফ কনফিগারেশন দরকার হতো বাট রাইট নাও সেই দায়িত্বটা পুরোপুরি নেকচেস নিয়ে নিচ্ছে অনেক কাজ কমে গেছে এখন আসলে যত দিন যায় একটা টেকনোলজি মডার্ন হতে থাকলে তত ধরেন হচ্ছে যে আপনার সাপোর্ট বাড়তে থাকে এটাই সত্য এবং কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় আর ওই যে আপনি যে কাজটা করছেন সেই কাজটার যদি আপনি সিকিউর হতে করতে চান কোড আসলে ফ্রন্ট ইন্ডে রান করা উচিত না কারণ ফ্রন্ট ইন্ডে ইভালের মাধ্যমে রান করে তো দিন শেষে আপনারক্স <laughs> ব্রাউজারে <laughs> 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 কারণ ব্রাউজার এগুলো বোঝে বাট হোয়াট ইফ যদি আপনার পাইথন রিলেটেড কিছু বানাইতে হয় ব্রাউজারে বা হচ্ছে আপনার জাভা রিলেটেড কিছু বানাইতে হয় বা আদার কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রিলেটেড বানাইতে হয় ইন দ্যাট কেস দা বেস্ট সলিউশন ইজ ডকার এবং এই কোডটা রান করা উচিত হচ্ছে ব্যাক ইন্ডে ব্যাক ইন্ডে দেখা যাচ্ছে আপনি রিয়্যাক্ট দিয়ে একটা চাইল্ড প্রসেস রান করে দিবেন চাইল্ড প্রসেস রান করে ডকার রান করে দিবেন বিহাইন্ড দা সিন ওকে চাইল্ড প্রসেস একটা বিহাইন্ড না ডকার পড়ার দরকার হয় না জাস্ট অল্প দুই লাইনের একটা স্ক্রিপ্ট যা হচ্ছে আপনার একটা ডকার রান করবে উইথ ইওর কোড যদি জাভা কোড হয় তাহলে জাভা কিভাবে এক্সিকিউট হবে বা জাভা কিভাবে রান হবে এই বিষয়গুলো থাকলেই হয়ে যায় আর ওই আপনার যে সোর্স কোড এখান থেকে যাচ্ছে সেটা ব্যাক ইন্ডে দিয়ে ওই ডকারের মধ্যে দিয়ে রান করলে হয়ে যায় সহজ আছে নো প্রবলেম এটা সেটা হবে না তখন লাগবে আমি জাভার উপর হচ্ছে ই বানাইছিলাম অনলাইন জাস আপনার ফ্রন্ট ইন্ডে অ্যাঙ্গুলার ব্যাক ইন্ডে নোট জেস কিন্তু রান করবে জাভা কোড আর কোন প্রশ্ন আছে আপনার না ভাই আপাতত নাই ওকে তাহলে আমরা মুভ ফরওয়ার্ড করি থ্যাংক ইউ অনেক সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করার জন্য সময় দেওয়ার জন্য নো প্রবলেম এবার যদি আর কারোর কোন প্রশ্ন থাকে অবশ্যই করতে পারেন ওদের বিল্ড করা কোন টাইপ আছে নাকি 
প্রত্যেকটার জন্য আপনার টাইপ আছে আপনাকে টাইপ স্ক্রিপ্টে কাজ করতে গেলে প্রথমে দেখবেন যে যখনই আপনি কোনো কিছু ইম্পোর্ট করছেন পাশে আপনার এই রোড দেখাই দিবে যদি ওইটা টাইপ সিস্টেম ওই প্যাকেজের সাথে ইনস্টল করা না থাকে তো ওকে সো আপনি যখনই কোনো প্যাকেজ ইনস্টল করবেন দেখবেন এক্সট্রা করে একটা টাইপস নামের ফাইল তৈরি হয় ডি ডট টাইপস নামক একটা ফাইল হচ্ছে আপনার তৈরি হয় সো ওর মধ্যে সব কিছু টাইপ ডিফাইন করা থাকে তো যখন আপনি নোট জেস আর টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজ করবেন তখন এক্সট্রা করে ওইটা আপনার নোট জেস তো ডিফল্ট ভাবে টাইপ স্ক্রিপ্টে তৈরি হয়নি এরকম কিছু একটা নাম আছে তারপরে এক্সপ্রেস এর জন্য যদি আপনার দরকার হয় এক্সপ্রেস ডিফল্ট ভাবে টাইপস নিয়ে আসে না এক্ষেত্রে আপনাকে এক্সপ্রেস এক্সপ্রেস এর টাইপস ইনস্টল করতে হবে নোট এর টাইপস ইনস্টল করতে হবে যেই টাইপ মানে যেই প্যাকেজ গুলো আপনার বিউলটিন ভাবে তার প্যাকেজের সাথে টাইপস নিয়ে চলে আসে আমরা এই যে প্রজেক্টটা করলাম না আমাদের প্রজেক্টে কিন্তু প্রত্যেকটা কিছু টাইপ অলরেডি এক্সপোর্ট করে দেওয়া আপনি যখন বিউল করছেন বিউল ডিরেক্টরির মধ্যে দেখবেন যে টাইপস নামের একটা প্রত্যেকটার জন্য ফাইল আছে প্রত্যেকটা কিছুর জন্য টাইপস ফাইল আছে তো এটা আমরা টাইপ এক্সপোর্ট করে দিচ্ছি তার মানে আমাদের প্যাকেজ যদি কেউ ইম্পোর্ট করে তাহলে তার এক্সট্রা করে টাইপস ইনস্টল করতে হবে না কিন্তু ওল্ড প্যাকেজ যেগুলো আছে যেগুলো আসলে প্রথমে টাইপ স্ক্রিপ্টে তৈরি হয়নি বা তারা ডিফল্ট ভাবে টাইপ স্ক্রিপ্ট দেয় না সেইগুলো নিয়ে বা তাদের যাদের আসলে টাইপ স্ক্রিপ্ট নিয়ে কাজই নাই ঠিক আছে যারা কখনো টাইপ স্ক্রিপ্টে তাদের প্যাকেজ তৈরি করেনি বা লাইব্রেরিটা তৈরি করেনি তাদের ক্ষেত্রে আবার আদার কেউ হইতে পারে সেই কোম্পানি হতে পারে থার্ড পার্টি কেউ যে যে টাইপ গুলো দরকার সেগুলো টাইপ একটা টাইপ ফাইলের মধ্যে ডিফাইন করে আর একটা প্যাকেজে আপলোড করে দিছে এখন আপনার কাজ শুধুমাত্র ওই প্যাকেজটা ইনস্টল করা আপনি যখনই টাইপ স্ক্রিপ্টে এক্সপ্রেস বা নোটজেস এর কোনো প্যাকেজ ইম্পোর্ট করতে যাবেন দেখবেন যে আপনাকে এর অর্থ করছে বলবে যে এইরকম কোন টাইপ আসলে নাই এটার কারণ হচ্ছে আপনি টাইপ ইনস্টল করেন যখনই কোনো প্যাকেজ আপনি ইরোর পাবেন এরকম প্রথম কাজ করবেন অ্যাট দ্য টাইপ ফর স্ল্যাশ দই প্যাকেজের নাম দিয়ে ইনস্টল করার চেষ্টা করবেন মাস্ট বি ইনস্টল হবেই ঠিক আছে এটাই ওদের ফরমেশন এটাই ওদের কনভেনশন তো এটা হয়ে গেলে কাজ করবে ঠিক আছে সব কিছু যে টাইপ থাকবে ব্যাপারটা এরকম না আবার মোস্ট নতুন সমস্ত প্যাকেজেরই আপনি টাইপ পাবেন পুরাতন প্যাকেজ গুলো আর কি পাবেন না যেগুলো অনেক ওল্ড এবং পপুলার আলাদা করে করতে হয় আমরা দেখেন যে ওই যে রিয়াক্টেড টাইপস কিন্তু আগে ইনস্টল করছি ইনস্টল করছি এর কারণ এটাই যে রিয়াক্ট আগে যখন এসছে তখন টাইপ স্ক্রিপ্ট আসেনি তখন এসছিল জাভা স্ক্রিপ্টে আচ্ছা ওকে ওয়ালাইকুম আসসালাম এনিওয়ান এলস टीम रेडी करें आगे टीम ग्रहण जो्य ना नतुन टीम तैरि करते हैं फ्रंट इंडिया लास्ट प्रोजेक्ट है आईडिया আমাকে প্রপোজ করবেন ওকে আইডিয়া এমন হতে হবে যেটা আসলে মানসম্মত কোনো কপি পেস্ট আইডিয়া না যে হতে পারে কপি পেস্ট আইডিয়া না বলতে আমি আসলে বোঝাতে চাচ্ছি যে যে আইডিয়াটা আপনি ইউটিউবে কোনো একটা টিউটোরিয়ালে দেখছেন সে আইডিয়া আমার কাছে নিয়ে আসলে হবে না আইডিয়াটা মাস্ট বি কোনো না কোনো প্রবলেম সলভ করতে হবে হতে পারে সেই রিলেটেড কোনো অ্যাপ্লিকেশন বাজারে অ্যাভেলেবেল আছে সেটা আমার কনসার্ন না আমার কনসার্ন হচ্ছে যে ওই আইডিয়ার মধ্যে আপনি কি কি ফিচার ইমপ্লিমেন্ট করছেন আমি আসলে আপনাদের টিম অনুযায়ী জাজমেন্ট করব বা টিমের লিডার অনুযায়ী জাজমেন্ট করব যে আপনাদের এই ক্যাপাসিটি আছে কি না আপনারা যে আইডিয়াটা প্রপোজ করছেন সেই আইডিয়াটা করার এখন যদি আপনাদের ক্যাপাসিটির বাইরে চলে যাই তাহলে আমার কোনো মানে ই নাই কি বলা চলে এটা কনসার্ন নাই যে আপনাদের ক্ষমতা দশ কিন্তু আপনারা প্ল্যান করছেন পনেরো তাতে আমার কিছু যাই আসেন আমি আরো আপনাদেরকে কি বলা চলে মোটিভেট করব যে ভাই করেন আপনারা পারবেন কিন্তু যদি আপনাদের ক্ষমতা হয় দশ আর আপনারা প্রপোজ করেন পাস তাহলে সেটা আমি গ্রহণ করব না ওকে এই কাজগুলো করতে হবে আপনাদের দুই সপ্তাহের মধ্যেই মানে আমাদের ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই আপনারা আপনাদের টিম এবং প্রজেক্টের প্ল্যান আমাকে দিবেন যে আপনারা এই প্রজেক্ট করতে চাচ্ছেন 
প্রজেক্টের প্ল্যান একজনের সাথে আরেকজনের মিলে গেলেও কোনো সমস্যা নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা ফিচার্স এর উপরে আসলে মেজারমেন্ট করব তবে চেষ্টা করেন সবাই সবার ইউনিক প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করার একজন একটা টিমে মাত্র তিনজন থাকবে একটা টিমে তিনজনের বেশি থাকবে না পাঁচজন টিমে দরকার নাই একটা টিমে তিনজন ম্যাক্সিমাম সো আজকে হচ্ছে সতেরো তারিখ আমাদের এই মাসের মধ্যে আমাকে আমরা একটা মিটিং করে আইডিয়া গুলো কনফার্ম করব এবং এক মাস হচ্ছে আপনাদের আর কি কোন ক্লাস হবে না প্রজেক্টের জন্য টাইম থাকবে এক মাস ক্লাস হবে না বলতে আপনারা প্রবলেম পড়লে অবশ্যই সেই কোশ্চিন অ্যান্সারিং সেশন হবে নো প্রবলেম এট অল বাট এক মাসের ভেতরে প্রজেক্ট করতে হবে এবং এই এক মাস পরে আমরা অফিসিয়ালি নিজেদেরকে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার বলে দাবি করতে পারবো আশা করছি যারা প্রজেক্টে কমপ্লিটলি থাকবেন ওকে প্রজেক্ট কমপ্লিটলি করবেন এবং যারা করবেন না তারা তো নিজেরাই জানবেন যে আসলে আমি এখনো হয়নি প্রিপেয়ার না বাট দিস ইজ দিওর লাস্ট চান্স এবং এরপরে আমার আগে তিনজনের লিঙ্ক ইনে রিকমেন্ড করা বাকি আছে প্লাস আরো কয়েকজন আমার মাথায় এসছে যা মানে লাস্ট প্রজেক্টের পরে যাদেরকে রিকমেন্ড করা যায় সব কিছু মিলে ওভারঅল ওভারঅল আমাকে রিকমেন্ড মানে আমি এই প্রজেক্ট শেষ হওয়ার পরে রিকমেন্ড করব যে অ্যাজ এ ফ্রন্ট ইন ডেভেলপ আমি ইচ্ছা করেই করিনি কারণ হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে যে দুদিন পর আবার চেঞ্জ করতে হচ্ছে তো রিকমেন্ড করে নেওয়ার পর আবার চেঞ্জ করা বিষয়টা ভালো না তো একবার এই সব কিছু মিলায়ে একটা ফাইনাল রিকমেন্ডেশন অ্যাজ এ ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার আমি আপনাদেরকে দিব যারা যারা এর মধ্যে ভালো করবেন এরপরেই আমি হয়তো রিজিউম রেডি করা নিয়ে কথা বলবো ফ্রিলান্সিং নিয়ে কথা বলবো জব প্রিপারেশন নিয়ে কথা বলবো সব কিছু নিয়ে কথা বলবো বাট বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্যাট প্রজেক্ট সিরিয়াসলি উইথ প্রপার কন্ট্রিবিউশন আগের মতো না যে টিমের দুইজন কাজ করেনি তিনজন কাজ করছে এরকম না ওকে এরকম না টিম লিডার অবশ্যই দায়িত্ব থাকবে যদিও গিট হবে সমস্ত কন্ট্রিবিউশন দেখা যায় সে কে কত কন্ট্রিবিউশন করছে না করছে সবই আমি দেখতে পারবো নো ওরিস সো তার উপর ভিত্তি করে প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল মার্কিং হবে আই ওয়ান্ট এগেইন এ টিম টিম প্লে প্রত্যেকের টিম ওয়ার্কটা খুব বেশি জরুরি এবং প্রজেক্টটা মাস্ট বি সিরিয়াস পরে প্রজেক্ট হইতে হবে এখানে আসলে বলাটা ঠিক না কিন্তু তারপরেও বলছি প্রোগ্রামিং হিরোর মতো যেন সবার এক প্রজেক্ট না হয় এটা আসলে প্রোগ্রামিং হিরো হয়তো এখন চেঞ্জ করছে বাট প্রোগ্রামিং হিরোর এই জিনিসটা কিন্তু বাকিদের ভেতরে একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি করছিল ওকে যে সবাই এক ধরনের প্রজেক্ট এটা যেন মোটেও না হয় এটা আমরা একসাথে শিখছি ঠিক আছে আমরা একসাথে শেখাটা ইম্পর্টেন্ট না জব ক্ষেত্রে প্রত্যেকে আলাদা এখানে আমরা এখন পঁচিশ জন আছি পঁচিশ জন যদি একই প্রজেক্ট নিয়ে একই রিজুমি নিয়ে মার্কেটে যাই তাহলে আমাদের কাজের কিন্তু কোনো ভ্যালু নাই ওকে কোনো ভ্যালু নাই কিন্তু এই পঁচিশ জন একই জিনিস শিখে যদি ভিন্ন ভিন্ন প্রবলেম সলভ করি ভিন্ন ভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন বানাই কোয়ালিটিফুল কিছু একটা বানাই সেই প্রজেক্ট গুলো গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রজেক্ট গুলো আসলে ভ্যালু তৈরি করবে হতে পারে সেটা আপনার তিনজন মিলে একটা প্রজেক্ট করছেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার ম্যান পৃথিবীতে কোনো বড় প্রজেক্ট একা হয় না তিনজন মিলা হয় আর প্রজেক্টের সাইজ মাস্ট বি আগের বারের থেকে কমপ্লেক্স হতে হবে এবং কোয়ালিটি ফুল হইতে হবে আমি এক্সপেক্ট করছি না যে আপনারা প্রপার ডিজাইন সিস্টেম টিস্টেম ইমপ্লিমেন্ট করে ফাটাই ফেলবেন বাট অ্যাপ্লিকেশন শুড লুক গ্রেট ওকে কারণ আপনি এই প্রজেক্টটাকে আপনার রিজুমিতে রাখবেন টপ প্রজেক্ট হিসাবে এই প্রজেক্ট টপ প্রজেক্ট হিসাবে আপনার রিজুমিতে থাকবে যারা আর কি জব টপ করেন না বা এর থেকে বড় প্রজেক্ট এর আগে করেননি তাদের জন্য বলছি যারা জব করেন তাদের তো রিজুম বিল্ড করার কিছু নাই বাট যারা ফ্রেশার তাদের এই প্রজেক্টটা থাকবে টপ প্রজেক্ট হিসাবে আগের বার আমি কেস স্টাডিজ লিখতে বলছিলাম ই কমার্স এর প্রজেক্টের উপরে সেটা যারা লিখছেন তা তো ভালো কথা ভালো কাজ করছেন যারা লেখেননি তাদের লিখতে হবে কারণ রিজুম বিল্ড করতে গেলে কেস স্টাডিজ লাগবে প্রপারলি সো এই প্রজেক্টের কেস স্টাডিজও থাকতে হবে কারণ কেস স্টাডিজ ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর দ্যাট প্রুভস you have some skill you worked on that project you worked on that particular uh, sector or particular section okay so that is why it is very 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 important je apnar ei project ta bhalo hote hobe project ta dekhanor moto hote hobe project ta live host thakte hobe ebong er upor bhitti kore amra resume toiri korbo case studies toiri korbo sob kichu korbo that is very very important ariful bhai eta ami ashole bolbo na টিম লিডার আগে যারা ছিল তারাও হতে পারে টিম লিডার মানে এবার আমি পুরোপুরি র্যান্ডম ছেড়ে দিব যে কয়টা টিম হয় হোক যারা ক্লাস করছে না তাদের ভেতরে অনেকে আছে যারা টাইমের অভাবে ক্লাস করতে পারে না কিন্তু ভিডিও রেগুলার বেসিসে দেখে তারাও জয়েন করতে পারে নো প্রবলেম 
আপনারা হয়তো সেই পোস্ট করতে পারেন যে আমরা যে টিম তৈরি করতে চান যে টিম প্লেয়ার হতে চান বিশেষ করে যাদের আমি বলবো যে যাদের মনে হচ্ছে যে আমি কনফিডেন্ট এনাফ তারা টিম লিডার হওয়ার চেষ্টা করেন আর যাদের মনে হচ্ছে যে না আমার ল্যাকিংস আছে তারা কোন একটা টিমে ভালো লিডার দেখে তাদের সাথে জয়েন করার চেষ্টা করেন এটা পুরোপুরি আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার এখানে অনেক কিছুর ব্যাপার আছে যে কারণে আমি আসলে কিছুই ধরে দিব না ওকে কিচ্ছু করে দিব না আগের বার শুধু টিম লিডার বলে দিছিলাম টিম আপনাদের তৈরি করতে দিছিলাম এটা যেমন আপনাদের অনেক উপকার হয়েছে যেটা এখন হয়তো প্রপার না বুঝতে পারলেও নিয়ার ফিউচার যখন লিডারশিপে যাবেন তখন বুঝতে পারবেন রাইট নাও সেম কাজটা এগেইন হবে এবার আমি যাই না টিম লিডার কে কে হবে কে কে আমাকে প্রজেক্ট দিবে বাট আমি হয়তো একটা টাইম দিয়ে দিব ওই যে একত্রিশ মানে এই মাসই তো বলে দিলাম তার আগেই হয়তো একটা দিন আসবে যেই দিন আমি আপনাদেরকে বলবো যে ভাই আজকে মিটিং হবে প্রত্যেকটা প্রজেক্টের আইডিয়া শুনবো প্রত্যেকটা প্রজেক্টের সাথে সাথে টিম লিডারের ডিটেল শুনবো টিম ডিটেল শুনবো এজেন্ডা শুনবো সবকিছু শুনবো ওকে অলদো ইটস ডিফিকাল্ট বাট ইট উইল বিউল্ড ইউ ওকে প্রত্যেকজনকে তৈরি করবে এই কাজগুলো ছোট ছোট কাজগুলো ভাই সাফিন ভাই কেস স্টাডিজ লেখার উপরে গাইডলাইনের কিছু নাই আপনি যা অনুধাবন করছেন আপনি যা ফিল করছেন যে প্রবলেম ফিল করছেন সেখানে সেভাবে সলভ করছেন কি কি টেকনোলজি ব্যবহার করছেন সব কিছুর উপরে আপনি একটা লিখবেন আপনি গুগল করেও দেখতে পারেন যে কিভাবে মানুষ কেস স্টাডিজ লেখে দেখতে পারেন সব জিনিস তো শেখানো যায় না ভাইয়া কিছু জিনিস নিজে শিখতে হবে কিছু জিনিস নিজে না শিখলে তো আপনি বিপদে পড়বেন তাই না কিছু জিনিস নিজে নিজেই শিখতে হবে আমি চাই আপনারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হন ডিপেন্ডেন্ট না প্রজেক্টের আইডিয়া নেওয়ার জন্য প্রোডাক্ট হান্টান্টের মতো সাইট গুলো ব্যবহার করতে পারেন নিজের বিষয়বস্তু গুলো নিজের আইডিয়া গুলো নিয়ে আসতে পারেন নতুন কোন একটা আইডিয়া নিয়ে আসতে পারেন সেই আইডিয়ার উপরেও কাজ করতে পারেন নো প্রবলেম এট অল বাট প্রজেক্টটা এমন হতে হবে আমি তো একজন ইন্টারভিউয়ার না তো আমার আমার কাছে যেন অ্যাটলিস্ট মানে অ্যাকসেপ্টেবল হয় আদারওয়াইজ আমি যদি রিজেক্ট করি ধরে নেবেন যে দুনিয়ার অন্য কেউ আর এটা অ্যাপ্রুভ করতে যাচ্ছে না এটাকে আপনার সিরিয়াস প্রজেক্ট হিসাবে ধরতে যাচ্ছে না এটা ধরে নিতেই পারেন প্রপার ডকুমেন্টেশন লাইক নট লাইক দ্যাট নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে যেহেতু লাস্ট ক্লাসগুলোতে আমরা যেগুলো শিখছি সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ না খুব গুরুত্বপূর্ণ কখন যখন আপনি একটা খুব সিনিয়র লেভেল মানে ইন্টারপ্রাইজ লেভেলের অ্যাপ্লিকেশনে কাজ করছেন তখন বাট অলওয়েজ না তো এগুলো আমার কাছে ম্যান্ডেটরি না আমার কাছে ম্যান্ডেটরি ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আপনার এই প্রজেক্টের টেস্ট করা থাকবে ওকে আপনি টেস্ট কোড লিখবেন এটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপনার এই প্রজেক্টে টাইপ স্ক্রিপ্ট আপনি ব্যবহার করবেন মানে ডেভেলপমেন্টের বেস্ট প্র্যাকটিসগুলো আপনি ব্যবহার করবেন দ্যাটস ওকে ফর মি এছাড়া আপনি সিএসএসও ব্যবহার করতে পারেন স্যাসও ব্যবহার করতে পারেন স্টাইল কম্পোনেন্টও ব্যবহার করতে পারেন যে কোনো থার্ড পার্টি ফ্রেমওয়ার্ক ব্যবহার করতে পারেন টেলওয়াইন সিএসএস ব্যবহার করতে পারেন ইউআই আমার মানে ইউআইটা ব্যবহার তৈরি করার জন্য আপনি কি কি করছেন এটা আমার কাছে ম্যাটার না তবে এবার আমি প্রজেক্টের প্রত্যেকটা কোড খুতায় খুতায় দেখব ওকে হয়তো লাইভে দেখবো না এবার হয়তো আমি অফলাইনে দেখতে পারি অথবা দেখলেও এক একটা টিমকে একদিন করে নিয়ে দেখবো কারণ দিস ইজ দ্য ফাইনাল চেক আপ বলতে পারেন যে আপনাদেরকে মার্কেটে প্রস্তুত করে মার্কেটে ছাড়ার পূর্বের ফাইনাল প্রজেক্ট দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা প্রত্যেকটা জিনিস একটা কম্পোনেন্ট রিউজেবল করে করছেন কিনা বা আপনার প্রজেক্টের কম্পোনেন্ট ট্রিটা আগেই তৈরি হয়ে আছে কিনা কি কি ফিচার্স আছে সেগুলোর একটা ওভারভিউ আছে কিনা ওকে সব কিছু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সো আমি অন্যান্য জিনিসগুলোর থেকে এই ডেভেলপমেন্ট বেস্ট প্র্যাকটিস গুলোর দিকে বেশি গুরুত্ব দিব পার্বতী কি বলছেন প্রজেক্ট ডকুমেন্টস এস ইস ফাইনাল ইয়ার প্রজেক্ট ডকুমেন্টস এই টাইপ কিছু ডকুমেন্টস দেখলেই বোঝা যাবে হুম ইয়া এক্সাক্টলি সো আপনাদের ঘাটতে হবে গেটে গুটে বের করতে হবে কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই করতে পারেন আর কোন প্রশ্ন নাই মারন স্ট্যাক কি কোন স্ট্যাক ইট দা ডাজ ম্যাটার ম্যাটার অ্যাকচুয়ালি আমার ফ্রন্ট ইন্ডে রিয়্যাক্ট করতে হবে ওকে আমার ফ্রন্ট ইন্ডে রিয়্যাক্ট করতে হবে এটা আপনি কোন কাস্টম সিএমএস ব্যবহার করতে পারেন পিডি পয়েন্ট সিএমএস ব্যবহার করতে পারেন নিজের এপিআই নিজে তৈরি করতে পারেন ফায়ারবেস ব্যবহার করতে পারেন এমপ্লিফাই ব্যবহার করতে পারেন হোয়াট এভার ইট ইজ যেটা আপনার ভালো লাগে ব্যাক ইন্ড নিয়ে আমার কোনো কনসার্ন নেই আমার কনসার্ন এই প্রজেক্টের পরে আমি আপনাদেরকে ফ্রন্ট ইন ডেভেলপার হিসেবে ডিক্লেয়ার করতে চাই সো 
ফ্রন্ট ইন্ডে আপনি কি করছেন সেটা আমার জন্য কনসার্ন ব্যাক ইন্ডে আপনি হাজারটা ভুল করলো আমার কিছু যাই আসে না আমি ব্যাক ইন্ড দেখবই না মানে দেখব না বলতে অবশ্যই অ্যাপ্লিকেশন রানিং অবস্থায় দেখব বাট ব্যাক ইন্ডে ভুল করলে সেটা আমার কনসার্ন না কারণ ব্যাক ইন্ডের আসল ক্লাস শুরু হবে কয়েকদিন পর থেকে যখন আমরা ভুল গুলো শিখব ঠিক গুলো শিখব সেটা পরে বাট রাইট নাও আমার মূল কনসার্ন ফ্রন্ট ইন্ডে যেন আমি প্রজেক্টটা শেষে বলতে পারি কনফিডেন্সের সহিত আপনারা বলতে পারেন না আমি কনফিডেন্সের সহিত বলতে পারি যে ফর এক্সাম্পল নাইম ভাই ফর এক্সাম্পল সাদি ভাই ফর এক্সাম্পল আলভি ভাই বা তপু ভাই হোয়াট এভার যে কোনো ভাই এখানে যারা রেগুলার ক্লাস করেন তারা আমি তাদের হয়ে কনফিডেন্সের সহিত বলতে পারবো যে ইয়েস আপনি যে কোনো প্রজেক্ট দেন তারা করতে পারবে আপনারা পর পরে বলেন আমি বলতে পারবো সেই লেভেলে যাইতে হবে আর কারোর কিছু জানার আছে বলার আছে আমি একটু প্যারা দিই বাট প্যারা গুলো গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য নট নেসেসারি নাই ভাই সার্ভার সাইড টেন্ডার নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই কারণ এই এটা আসলে ডিপেন্ড করছে আপনি কি ধরনের প্রবলেম সলভ করছেন না নাই হোপ যে আপনি কোনো রকম কোনো না কোনো বিজনেস সলিউশন বা কোনো না কোনো অ্যাপ্লিকেশন কেন্দ্রিক কাজ করবেন তাই আমার সার্ভার সাইড টেন্ডারিং নিয়ে কোনো মাথা ব্যথা নাই আমার মাথা ব্যথা শুধুমাত্র অ্যাপ্লিকেশন লজিক ফিচার্স এগুলো নিয়ে ওকে কারণ সার্ভার সাইড টেন্ডারিং এর একটা প্রজেক্ট আমরা নেক্সট ইয়ার্স দে করছি প্রিভিয়াস প্রজেক্ট বাট রাইট নাও আমাদের ফোকাস এটা না আমাদের ফোকাস এমন একটা অ্যাপ্লিকেশন যে অ্যাপ্লিকেশন কোনো না কোনো প্রবলেম সলভ করছে সারিয়ার ভাই টিম লিডার কয়জন হবে তা তো বলতে পারতেছি না কে কে টিম লিডার হবে তাও বলতে পারতেছি না এটা বলাটা টাফ বিষয় কারণ আগের বার এক্সপিরিয়েন্সটা আমার খুব একটা ভালো না বেশিরভাগ টিম দশটা টিম কাজ শুরু করে ছয়টা টিম সাড়ে ছয়টা টিম সাতটা টিম মানে সাড়ে ছয়টা টিম বা ছয়টা টিম এই জন্যই বলছি ভেতর ভেতর থেকে মেম্বার আউট হয়ে গেছে তো ঠিকভাবে কাজ করেনি তো যখনই চ্যালেঞ্জ আসে তখনই সবাই হারায় যায় কেন জানি বাট যারা শেষ পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ নিয়ে থাকে তারাই ভালো কিছু করে এটাই দুনিয়ার নিয়ম এখন আপনারাই বুঝবেন আসলে কতজন কি হবে না হবে নিজেরা করেন নিজেরা করেন নিজেরা করে নিজেদের মধ্যে তৈরি করেন নিজেদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং তৈরি করেন নিজেদের মধ্যে নেটওয়ার্কিং তৈরি করেন অ্যান্ড মাস্ট বি আগে যেভাবে টিম ছিল সেই টিমটা চলবে না অর্থাৎ কেউ যদি আগে ফর এক্সাম্পল আহ ইমন ভাইয়ের টিমে যদি কেউ থেকে থাকেন সে এবার আর ইমন ভাইয়ের টিমে থাকতে পারবেন না কেউ যদি আগে সাফিন ভাইয়ের টিমে থেকে থাকেন সে আর সাফিন ভাইয়ের টিমে থাকতে পারবেন না এবার টিম ডিফারেন্ট হতে হবে কারণ আগের আগের টিমে গেলে পরে একটা কমফোর্ট জোন আগেই তৈরি হয়ে আছে সেই কমফোর্ট জোনের মধ্যে আমি আপনাদেরকে রাখতে চাই না কমফোর্ট জোনের বাইরে বের হইতে হবে কমফোর্ট জোনের বাইরে বের হয়ে নতুন কিছু করতে হবে নতুন টিম মেম্বার নতুন পিপলদের সাথে সো চ্যালেঞ্জিং জিনিস করতে হবে কারণ এর পরে যখন আপনারা জবের জন্য ট্রাই করবেন ফিলান্সিং এর জন্য ট্রাই করবেন তখন টোটালি আননোন পিপলদের সাথেই আপনাদের কাজ করতে হবে যাদের সম্পর্কে আপনাদের কোনো ধারণা নেই কাজ শুরু করার আগ পর্যন্ত আপনারা জানেন না যে তাদের সাথে কিভাবে কোঅপারেট করতে হবে সো কাজ শুরু করে তাদেরকে বুঝে সে অনুযায়ী কাজ করতে হবে দ্যাট ইজ ওয়াই এটা অ্যানাদার চ্যালেঞ্জ নাইম ভাই ডেফিনেটলি পারবে যারা আগে টিম লিডার ছিল তারা চাইলে টিম লিডার না হয়ে মেম্বারও হইতে পারে যদি মনে করে যে ওকে অ্যানাফ কনফিডেন্স পাচ্ছি না আমি মেম্বার হব মেম্বার হতে পারে আবার আগে যারা মেম্বার ছিল তারা যদি মনে করে যে ওকে আমি কনফিডেন্ট অ্যানাফ আমি দায়িত্ব নিব এবং দায়িত্ব নিয়ে আমি কাজ করব তারা টিম লিডার হতে পারে নো প্রবলেম আগের বার যারা টিম লিডার হয়েছিল তারা তাদের আগের প্রজেক্টের ফলস্বরূপ টিম লিডার হয়েছিল আর এবার আসলে সব কিছুই র্যান্ডম আগের বার অনেক টিম মেম্বার এমন ছিল যাদের টিম লিডার হওয়ার কথা ছিল বা যোগ্যতাও ছিল কিন্তু আগের কাজগুলো করেনি তাই হইতে পারেনি ওকে বাট এবার পুরোপুরি ফ্রিডম হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফ্রিডম এখন একশো বিরানব্বই তিরানব্বই জন যারা আছে তারাই জয়েন করতে পারে নো প্রবলেম এট অল জানি না তারা তাদের পর্যন্ত ভিডিও বা কথাটা পৌঁছাবে কিনা বাট যারা আছে তারাই জয়েন করতে পারে তারাই টিম তৈরি করতে পারে তারাই প্রজেক্ট প্রপোজাল দিতে পারে আমার কারোর প্রতি আসলে ক্ষোভ নাই যে তারা কেন ক্লাস করতেছে না বা তারা তারা পারবে না না নট লাইক দ্যাট তারা যদি পারে তো ইউ আর ওয়েলকাম নো প্রবলেম এট অল ফ্রম মাই কেস ফ্রম মাই সাইড অ্যাকচুয়ালি আচ্ছা এটা গেল একটা পয়েন্ট আর দ্বিতীয় পয়েন্ট হচ্ছে যে মিরাজ ভাই বোধ হয় আপনাদের সাথে কথা বলবে আর একটা মিট আপের ব্যাপারে সো সেই বিষয়ে আপনারা ডিসিশন নিয়ে হয়তো শীতের মধ্যেই আমাদের একটা মিট আপ শেষ করা দরকার 
কারণ আমরা অনেক জার্নি অনেক দূরের জার্নি পার করে ফেলছি এবং আরো একটা বড় জার্নির জন্য অপেক্ষা করছে তারপরেও যেহেতু একটা বড় জার্নি তৈরি শেষ করে ফেলছি প্রায় তো একটা মিট দরকার একটা সেলিব্রেশন দরকার সো আপনারা যারা যারা আর কি সময় সুযোগ আছে তারা মিট জন্য প্ল্যান দিতে পারেন মিরাজ ভাই মিরাজ ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করেন এই বিষয়টাতে হ্যাঁ মিরাজ ভাইয়ের যদি কিছু বলার থাকে তাহলে আপনি এখানে ছোটখাটো অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে নিতে পারেন আমি আপনাকে খুঁজছিলাম যে আপনি খুঁজে পাচ্ছি না কই মিরাজ ভাই কই আচ্ছা रिमोटी <laughs> স্টাডি মানে তো এরকমই তো এই জন্য আর কি বলে দিলাম আর কি আমি আপনার দিক থেকে আচ্ছা এই সপ্তাহে ক্লাস হবে কিনা বৃহস্পতিবারটা সেটা আমি মুহূর্তে বলতে পারতেছি না তার কারণ হচ্ছে যে আমার প্রিপারেশনের ব্যাপারটা এখনো কমপ্লিট না আমি কালকের দিন ট্রাই করব কালকের দিনে শেষ করার প্রিপারেশন যদি কালকের দিনে শেষ হয় তাহলে পরশু দিন ক্লাস হবে যদি কালকের দিনে ক্লাস প্রিপারেশন শেষ না হয় তাহলে পরের দিন ক্লাস হবে না বাট শুক্রবারে চান্স খুবই কম ওকে দেখা যাক সেটা আমি চেষ্টা করব কালকের ভিতরে শেষ করার কারণ আমাদের চারটা ক্লাস লাগবে তো আর আমাদের হাতে এই মাসটা এমনিও টাইম আছে তো চারটা ক্লাস আমার এমনি হয়ে যাচ্ছে এই মাসের মধ্যে সেই হিসাবে আমি প্রিপারেশন নিচ্ছি ওকে নো ওরিস এই মাস আর যে বিষয়গুলো বললাম যে যে বিষয়গুলো আমাদের বাকি পড়ে আছে তার ভেতরে গুরুত্বপূর্ণ দুইটা জিনিসই পড়ে আছে একটা হচ্ছে যে টেস্টিং যেটা আমাদের নেক্সট প্রজেক্টটা লাগবে আর দ্বিতীয় হচ্ছে পারফরমেন্স অপটিমাইজেশন যেটাও আমাদের নেক্সট প্রজেক্টটা লাগবে गुरुपूर्ण ना शिखे रखी जो फ्यूचारे लागे নাই কারোর কোনো প্রশ্ন নাই তাহলে গুড নাইট ভালো থাকেন সবাই